凶了。高原，我们准备好为彼此牺牲了吗？十三岁那年，父母又一次跟我告别，带着科考队上了山。他们走了很久很久，都没有给我来信。建国。把人都叫过来，把尺寸记清楚了，我看一下。金红，来，啊，来过来，慢点。怎么样？我刚才转了几圈，这里除了发现这几个形态各异的蛇手之外，没发现其他什么东西。看清楚。
听外面的人胡说八道！你爹你妈，你爹你妈他们，他们不是杀人犯，他他们是因公殉职啊！没有他们，我们找不到。好说，找不到啊！他是李想，找不到。牡丹墓穴机关，大多靠水流驱动，身体坍塌，岩层泥沙。大多会在下游形成淤积。好说，您说这镜子会不会在下游的某个河口啊？镜子，我告诉你，千万不要动镜子，动了就惊动了鬼神。记住了。哎，好说，您再帮我想想。您看一下啊，这下游我标了几个点，您看哪个比较像？哎，这个，这个。你小心，在肉眼所见的世界之外。还存在着另外一个世界吗？就是他们，他就在里面。看着他们俩，要是这么喜欢这儿，下次来了就别走了。不会不会，您放心，一定一定。陆阳，又给你添麻烦了啊！哎，陆阳，上次让你查的资料查的怎么样啊？没查，我每天工作忙得要死，哪有那个闲工夫？你不是记者吗？查点这个还不容易？
钱江口下有好几百个村子，我挨家挨户给你开讲。还有，我是体育记者，不是新闻记者。晚上涮肉，老地方啊。多好一姑娘，一来就替你干活。兄弟，你别瞎磨叽啊！你要是真瞧不上陆瑶，就早点挑明了。什么乱七八糟的，咱仨好歹发小一场，人家那是仗义。哼，你没见他对我那么仗义吗？李想，内裤你自己洗一洗啊。我把你这些衣服放洗衣机里了，还有你这一地的信，也不知道归置归置。哎呀，你甭管了，锅都开了，赶紧过来吧。你们饿了，你们先吃啊。哎呀，你甭管了，我先帮你收拾收拾，实在看不下去了。李想，你过来一下。你还真吵啊！五十寸。照片中的镜子对李峰季红至关重要，事关昆仑秘宝，速来。镜子，镜子还在，我就知道镜子还在。根本不存在镜子，你爸爸就是杀人凶手。杀人凶手的儿子，他还在你家里怎么活着？这么多年你还住？加上这些，总共四百七十二封信，都是各地民众对我李家祖宗十八代的问候。是我爸妈杀人犯，歪门邪说，我也就顺理成章成为了杀人犯的儿子。只要我找到人证物证，就能替我爸妈把这帽子摘了，他们也能闭嘴。兄弟有难，我做单两肋插刀。更何况你是李想，放心，李想，刀山火海，哥们儿陪你走一走。干了。于大水，你妈，救我！哎，哎，哎，妈，是你。陆瑶，订明天一早的票，出发。从什么时候开始，你使唤我使唤的这么心安理得的？我不是这意思。啊。我是你什么人？我知道，叔叔阿姨这道坎儿，换谁谁都过不去。但那是你的生活，我没必要过这样的生活，对吧？哎，保持保持，爸爸来了。
起这么早，上哪儿遛弯呀？嗯，去趟五十村，考察考察。的香儿，金子，金子，镜子哪有镜子？已经一炸，烦人。二啊，咱是不是来错地儿了？这深深老林哪有什么村子呀？你就得一圈看看，找不着。咱明儿早再想辙啊！哦，我查过这儿的县志，这乌石村自打建国以来，连年涝灾。但在我爹妈出事的第二年起，水患就消停了。我估摸着，镜子在咱们眼里是文物，但在老乡眼里呢，可能就是宝。所以待会儿见到人，一定要客客气气的，有商有量的啊！李强，嗯，嗯，就这破地方还敢收门票？保佑我鱼得水，事事顺利，长命。知道是什么吗？就瞎掰。干嘛呀？咱花钱了。老于，镜子总算没有白来。兄弟，咱要不先打声招呼？你懂什么呀？这镜子是烛龙的眼睛，是通往生死阴阳二界的凶器。庙里供着这玩意儿，是招邪呢还是辟邪呢？刚刚谁说这是文物来着？千万不要动镜子。老于，有没有看到什么？哎，上去吧，快点！哎，都是他们，鬼鬼祟祟，果然是贼。这老头嘀咕啥呢？快点，快点！这人是不是把咱们当贼了？多新鲜啊！都不吱一声就拿人家东西，奴贼是什么呀？抓到他们
。李强，咱不行，把这镜子留下，跟老乡解释解释吧。啊，你看他们那样，会听你解释吗？啊，啊，好，老岳。这是哪儿啊？糟了，东西呢？老于，你让建国叔传染了吗？到手的镜子丢了，你妈说的没错，你就是个多余的。我又不是故意的。你之前不是说不来的吗？我又不是为了你，我是为了叔叔阿姨来的。兄弟寄托之信物，必将尽心看管。李想，我挖地三尺也把镜子给你找到。老于，啊，你看身后，快撤！快快撤！
！别过来！三位不必惊慌，在下白灵，乃静海大师座下弟子。他们是我的同门，雷厉和风行。哎，你干嘛？哎，此屋然有三位气息，烛龙界此屋能修到昆丘结界所在。要是这样，我们会招致祸患。天地无极，昆仑有求。难道我们穿越了？方才三位经历了如此猛烈的撞击，但却都毫发无伤。难道不觉得奇怪吗？这是做梦，一定是在做梦。静海大师特令我在此接应三位，请跟我来。我们明明在巫师村，怎么一转眼来到这儿了？是啊。这什么地方啊？各位是通过昆仑镜来到这的，这到底是怎么回事？啊？见到静海大师，一切自有分晓。这又是什么？此为气，昆丘万事万物皆因气而生，同气连枝。你到底要带我们去哪儿？昆丘城。不必惊慌，大家都散了，散了，散了。没事，没事。这里曾是神仙的居所，后来北方幽都挨了一个邪物，名叫卓龙。卓龙认为自己是神，用南明离火，将昆丘焚成了他想要的样子。活下来的人逃到了这儿。自那一战后，昆仑镜就是我们唯一的屏障。那邪物一直寻找，却不得法，我们这才有了多年来短暂的喘息。你说的这些，好像跟我们没什么关系。啊，我们就想知道怎么回去。那昆仑剑到底在哪儿？这就是静海大师，怎么是个干尸？静海大师已经仙逝，这是他的肉身。那镜子呢？当年静海大师借助古神之力，斩落烛龙右眼，使其陷入了永眠，右眼不知所踪。烛龙右眼就是昆仑镜。你们若想寻得镜子下落，见到大师元神，一问便知。喂，这么简单？就这么简单。
。师兄，你说青海师傅会把气传给他们吗？这不像是有人住的地方。哎哎哎哎，呀，我看他们也不像是坏人，你没必要对人家那么凶，是吧？他们是你亲戚吗？刚才那小子看我们的眼神就不对劲儿，再待下去准出乱子。嘿，只要咱们路遥不开车，能有什么大事儿啊？气有心声，大道。自成。谁？出来说话！啊！哎，等等！我尸体室友还不知道，万一他知道镜子下落呢？喊完道吧，兄弟。想个办法逃出去。啊，照这个架势，他们也没想放咱们出去吧？怎么样，再玩两天？刀山火海，哥们儿陪你走一走。我是你什么人
也终将因你万劫不复。这空秋城，只能靠咱们自己来守了。陈岩果然又是假的。付出牺牲，通过了考验，便继承了我的气，真是可喜可贺呀！青海大师，不要不要，他不会伤害我们的。我曾给昆秋算过一卦，卦象里说：“大劫之日会天降神通，助我昆秋逢凶化吉。”三位英雄来的正是时候。我昆丘城此劫可渡啊！来，来呀！啊，我也。渡劫？渡什么劫？随白灵等人守住昆丘城，城在人在，城破人亡。老头子，对于你们的遭遇，我个人深表同情，但是。我保证，我们三个人没有一个人是你们所谓的将士神通。哎，无所谓，我直接跟你说明白，我们要找到镜子回去。刚才那小子说你知道镜子的下落，在哪儿？你说话的样子和我那师弟一模一样。大师，你被冤枉过吗？没有啊。嗯，是这样的，在我们那个世界呢，儿女就是父母的希望。所以我们，你跟他说这些没用的干嘛？刚才我们差点死了，他在乎吗？胡说！我们昆丘之人在此对抗煮酒营千百年，所靠的就是昆丘之气。要不是我那不成器的师弟把那昆仑器拿走了，我早就把他。老头子，你刚才说。我什么也没说。你说镜子在你师弟那儿，你师弟人在哪儿？老头子，啊不是，老人家，刚才是我态度不好。这样，你们要渡劫，我们要找镜子回去，做个交易怎么样？交易。什么交易啊？哎，出来了，出来了！哎，太好了！别叫了，别叫了！什么事？出这事儿？
，既然有了气，咱们以后就是自己人了。静海大师说了，昆仑静在雷泽，我们什么时候出发？啊、你的意思是说，师傅把气传给了你们，却没有让你们留下一同守卫昆丘城？不可能！此事非同小可，还请阁下慎言。老爷子说了，自家的血自家扫，不信可以去问他。不可能！静海大师不会说这样的话。你是个骗子！对，你是骗子！不是。好了，大道之行不责于人，既然是静海大师的意思，我等不必强人所难。来人，走，带他们三个去换衣服，即刻动身。李想、啊，刚才怎么回事啊？说说呗。什么怎么回事？你为什么骗他们？什么叫骗啊？你们是跟我来的，我得把你们带出去。他又没说要走啊。不走干嘛？帮他们守城门啊。李想啊，你也看见了，他们需要咱们，更何况那静海把气传给咱们，是让咱们当大英雄的。你看看你。哪点像英雄？英雄是要流血牺牲的，你敢吗？多大人了，要面对现实。现实，我都这岁数了，还一事无成。到哪儿都是多余的，谁都看不起我。这就是我的现实。鱼，这都是一场梦，梦会醒的。我的生活已经这样了，可你们不一样，你们应该活得比我更好。李想啊，只有在这儿，我鱼得水才觉得我不是多余的，我是被人需要的，你明不明白？你想想你妈，你要出事了，她怎么办？那他们呢？陆瑶，你觉得呢？听理想的吧，把这些事儿当人生阅历，也挺精彩的。别太较真了，一切都是最好的安排。我们这么早了。会不会出什么乱子啊？说到乱子，前一阵确实闹了点饥荒。你们走了倒是少了三张吃饭的嘴。华子，雷厉风行，务必护送三位安全抵达雷泽。是。老于，走吧。算了，不需要这儿了。后会有期。跑得动吗？
。青海老儿能掐会算，想必早已告知，尔等今日大限将至。既是如此。又何必独此一举？耶！高！大看到这些，是你们体内的气，气为气之间可以形成通感，所以彼此悲喜，也能遥相感知。没事吧？是他们，他们来了。为什么他们都是假的？啊啊、他们到底是谁？为什么要这么做？逐龙的子女扶助欢颜，一心想将他唤醒，而唤醒逐龙的关键就是困救之气。只要我们身上的气全部消散，逐龙即刻复生，成就大陆将再次陷入万劫不复的境地。老于，走！不行，我们得回去，不能当逃兵。闭嘴！你想，出人命了，不是闹着玩的。你也应该回去保护他们。我们答应金海的，我要保护的是你们。等等，你们答应了金海大师，答应了他什么？我们答应金海大师。先帮你们渡过难关，然后再去雷泽，用昆仑镜离开这里。陆瑶，对不起，我没法不较真。你可真这样会害死所有人，白灵，还有那些俘虏老者，你们本可以救他们的。我没有记，我感受不到他们。
，但我能感受得到老父母。你个懦夫！哥，不值得。这种人不会是陈岩中的将士之人。师父说这些话，可能只是给我们希望吧。继续赶路吧。跟在老子屁股后边。神通。这就是雷泽，过雷泽可直达静林。静林，乃古神伏羲降生之地，烛龙一族畏惧伏羲之气。绝不敢踏入半步，尔等要找的昆仑镜，兴许已于此中。等等，一入雷泽便是有去无回，无论何时，切记莫要回头。回头会怎么样？会遭雷劫遁至，厄运缠身。老鱼呢？将军，是我一脚、啊。老鱼，老鱼，你给我回来！是把气平了你，保留昆琼，最后的气，一切都还有希望。快走啊，走！老岳，走啊！啊！
入雷泽，便是有去无回。无论何时，切记莫要回头。气传给咱们，是让咱们当大英雄的。英雄是要流血牺牲的，你敢吗？你敢吗？你们得到了我的气，面对敌人，定会大显神通，如鱼得水呀、啊！放胸化肌，如鱼得水。这都是梦，会醒的，会醒的。镜子，对了，只要找到镜子，我们就可以回去了。老于在等着我们呢，镜子，镜子，镜子，镜子。老于都死了，镜子，还找镜子干什么？镜子，诺亚，快帮忙找镜子，镜子。找到镜子就能回去。找到镜子，镜子，镜子，镜子，陆阳，你快帮忙啊！找到镜子就能回去。镜子，他在哪儿啊？镜子，找到镜子就能回去了。陆瑶，陆瑶，陆瑶，我们回来了，真的回来了。老于呢？
Sovjet.前所见，心中所感，尽是黄粱一梦吗？你们回不去了，回不去了。去了<笑>素瑶，素瑶，素瑶，素瑶，素瑶，这些都是真的。陆阳，你怎么了？看到什么了？啊，回不去了，我们回不去了。你听我说，把手放在镜子上，想着我们四合院，老于就在那边等着咱们呢。来，老于就死了，回去了又能怎么样？你对我有任何的埋怨，咱回去再说。相信我，这一切马上就会过去。把手给我。青鹏，我是你什么人？你是我最在乎的人，也终将因你万劫不复。我要，你是我
你是李霞，你是谁？你是师兄口中能救昆丘于水火的天降之人。你就是静海的师弟。你刚才为什么不救他们？为什么见死不救？那你呢？你舍弃了昆丘那么多条人命，不也逃到这儿来了吗？我那是为了保护我的朋友，那结果呢？嗯，嘿嘿，我早就说过，仗势神通不过是那老东西为了给大家希望所编造的一句戏言。如今昆秋之气尽毁，希望也就不复存在。拿着它。去找你所谓的真相吧。我回去了，他们也会回去吗？你既然觉得这是梦，你又何必在乎梦中人的生死啊？哎，拿着镜子是救你的朋友和昆秋的苍生于万难，还是找寻真相，就看你的选择了。嗯。哎，看着我！此时此刻，你的眼中还是只有你自己。我曾与师兄立下赌约，赌的是未来的天降之人，像我，还是像他？看来这个赌约我赢定了。你的眼睛像我，跟我的一模一样，一模一样啊！<笑>我跟你不一样，有什么不一样？必是于此，枯坐千年，看镜中三千世界繁华变幻，你，你的心便不会再痛，你这一生很快就会过去了。<笑>我不要这么过我的一生。李想，我问你，我是你什么人？我欠陆瑶一个答案。看看你，哪点像英雄？欠老余一个道歉。生的时候说不了，死了总该有机会说吧？你回来！蝼蚁尚且偷生，你没有气，这只是自取灭亡。烛龙想要这镜子。我也要让他体验到失去的痛苦。
是来复仇的，还是来送镜子的？镜子就在这儿，你想要的话就出来。你比昆秋城的那些人觉悟高多了。呈上来。你想要什么？说吧。我要所有被你害死的活过来。人死不能复生，这个道理你应该明白。你不是神吗？这么简单的事情，你应该办得到。<笑>一介凡人，竟敢根本神坛条件，你就不怕本神杀了你？那就没得聊了，告辞。看来你对你现在的处境一无所知啊。神伏羲的先天之气为何在你身上啊？先天之气，原来你的失恋不在昆丘城，也不是雷泽，而是在纯阳宫。你只有以身赴死，才能点燃此气。老唐，你说点我听得懂的。我是活着还是死了？臭小子，你有先天之气护身，整个昆丘城没人杀得了你。什么意思啊？字面意思希老人竟然将他的先天之气传给了你这一介凡人。也许他不想让你这阴阳怪气的东西在他地盘上自封为神吧？自封为神？整个昆丘得以建立，我烛龙功不可没，我本来就是神。好了好了好了，你不用跟我解释这么多。不管你是神也好，妖也好，因为你死了这么多人。都要干死！好，本是杀你一次难救心头之恨，那就让我杀你个千次万次，反正本身有的是时间。
。像你这三脚猫功夫，猴年马月能诛杀猪龙？嗯，师兄，这场赌局你赢了，跪下，叫声师傅。师傅，受徒儿一拜。正所谓不破不立，你放下了对昆仑镜的执念，才得伏羲垂青。昆丘希望重燃，我也放下与我师哥的千载纠葛，传你功法，助你诛杀主龙。来吧！啊！让。到底想怎样？我已经说得很清楚了，我要你把春秋恢复成原来的样子，让所有人都复活，把老鱼和陆瑶还给我。那你就是逼我自裁，想让我代劳叶青？凡人。我是永生不灭的，但你的寿命有限，不要太嚣张。本身跟你耗得起。<笑>你攻击的力道已经大不如从前。你老。哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！
说还是本身赢了。我死前一定要给所有人报仇。死的是你。那年我爹作为向导，随着省城的科考队进山勘测，浩浩荡荡的队伍，没想到半个月后，就回来了几个人。我爹有幸躲过一劫，但没想到进山的时候感染了风寒，不到半年就死了。所以信是你寄的。是啊，第二年春天，村头那条旱了几十年的金水河。
突然水位大涨，村民们都拖家带口的说要去河里捞鱼，没想到鱼没捞着，倒把着了一面镜子。那你为什么寄给我呢？我不信那镜子能驱邪，与其放在这儿让乡亲们供着，不如给他找个更好的归处。对，还有这个。我爹在世的时候，天天念叨着，说让我一定要把它交给李叔红一的亲属。谢谢啊，爹。女儿完成了你的遗愿，您泉下有知，可以心安了。子猫，还没缓过来、啊？我在梦里过完了一生，这才醒过来不到一周，哪有那么快？我听人说，如果你做的是个噩梦，就会记住开头的画面；如果是个好梦，就会记住最后一个画面。你记住的是哪个画面、啊？最后那个画面。是什么？你。你先说。你呢？你做的什么梦？不告诉我。不告诉我。哎，你们俩注意点行不行？我还在这呢。这到哪儿我都是剁鱼的我。别这样，兄弟，我怎么能把你给忘了？啊？你要是真把我当兄弟，不忘记我，赶紧给我也找个伴儿啊！别让我在这当电灯泡啊！多想着点正事儿。乡亲们只是答应暂时把镜子借给我们做研究，我们得抓紧时间。嗯